ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு என் அழகையிலும் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம சேனல் என்ன பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெட் சீஸ் சட்னி க்ரீன் சட்னி எல்லாம் வச்ச புது விதமான ஆம்லேட் தான் நம்ம செய்ய போகிறோம் ரொம்ப ஈஸியாக ஒரு மூணு நிமிஷத்துலேயே நம்மளோட இது வந்து ஆம்லேட் ரெடி ஆகிடும் டிஃப்ரெண்ட்டாக டேஸ்ட் இருக்கும் ஹெம்மியாக இருக்கும் வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம் ஒரு மிக்சி ஜார் எடுத்துக்கலாம் அதில் கொத்தமல்லி கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கலாம் ஒரு கைப்பிடி அளவு புதினா ஒரு கைப்பிடி சேர்த்துப்போம் காரத்திற்கு ரெண்டு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துப்போம் மூணு சே சின்ன சின்னதாக இருக்கிறதுல நான் மூணு சேர்த்துருக்கேன் உங்களுக்கு எவ்வளோ காரமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க உப்பு சுவைக்கு கொஞ்சம் சேர்த்துப்போம் எலும்புச்சம்பழம் சாறு ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நம்ம நைஸாக இதை வந்து நல்லா அரைச்சிட்டு வந்துடுவோம் எம்மியாக இருக்கும் இந்த ஆம்லேட்டே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஒரு பவுல் எடுத்துக்கலாம் ரெண்டு முட்டையை நான் இதில் போட்டுக்கிறேன் செம்ம டேஸ்ட்டாக டிஃப்ரெண்ட்டாக நீங்கள் கண்டிப்பாக இது வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் மிளகுதூள் ஒரு கால் ஸ்பூன் சுவைக்கு உப்பு கொஞ்சமாக மிளகாய்தூள் ஒரு பிஞ்சு ஏன்னா காரம் உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ நீங்கள் அந்தளவுக்கு போட்டுருங்க ரெண்டு முட்டை தான் நம்ம ஆட் பண்ணுறதுனால கொஞ்சமாகவே போட்டுக்கலாம் நம்ம நிறைய போடலாம் வெங்காயம் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் வெங்காயம் பொடியாக கட் பண்ணுது பொடியாக கட் பண்ண கொத்தமல்லி கொஞ்சோண்டு அதை போட்டு நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த ஆம்லேட்டு முடி இது முட்டையை வந்து மிக்ஸ் பண்ணி முடிச்சுட்டு ஒரு தவா வச்சுக்கலாம் அதில் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் ஆயில் விட்டு தவா ஃபுல்லாக நம்ம அதை இது பண்ணி விட்டுடலாம் பரப்பி விட்டுடுவோம் அவ்வளோதான் ப்ரெஸ் இது வேகர் தான் இது நமக்கு ரொம்பவே ஈஸி ஆகிடும் ஒரே மாதிரி பசங்களுக்கு கொடுக்கும் போது இந்த மாதிரி கொடுத்த போது அவங்க விரும்பி கண்டிப்பாக எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும் இப்போ இந்த மிக்சர் வந்து கலந்து வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா முட்டை மிக்ஸ் வந்து அதில் ஊற்றிடுவோம் ஊற்றிட்டு அது தவா ஃபுல்லாக அதை நம்ம நல்லா பரப்பி விட்டுடலாம் ஸ்டவ் வந்து சிம்மில் வச்சுக்கோங்க அயில வச்சிங்கன்னா சீக்கிரம் வெந்துடும் அதனால் சிம்மில் வச்சுடுங்க வச்சுட்டு இப்போ ஃபுல்லாக இது பரப்பி விட்டுடுங்க டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்ட் கண்டிப்பாக நீங்கள் செஞ்சுருப்பீங்க எனக்கு தெரியும் ரொம்பவே டேஸ்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் குழந்தைங்களுக்கு எம்மியாக இருக்கும் அப்போ இந்த மாதிரி ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் வந்து இது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஹெல்த்தும் கூட ரெண்டு பிரெட் ஸ்லேஸ் எடுத்துக்கலாம் நம்ம இப்போ அதை ரெண்டுத்தையும் அப்படியே வச்சுருவோம் வச்சுட்டு நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அதை பாருங்கள் அது நமக்கு இது ப்ரெஸ் பண்ணும்போதே நமக்கு வந்து ஆம்லெட் எவ்வளோ நேரம் ஆகும் வேகிறது ஈஸியாக வந்து சீக்கிரம் வெந்துடும் சைடில் அது வெந்து வந்த உடனே நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ரெண்டு கரண்டி வச்சுக்கோங்க ஒரே கரண்டியில் கண்டிப்பாக நம்மளால் திருப்ப முடியாதது இந்த பக்கம் ஒரு கரண்டியும் அந்த பக்கம் ஒரு கரண்டியும் வச்சு அதை அப்படியே திருப்பி போட்டுடுங்க இந்த ப்ரெட் மேலே வச்சுட்டு பாருங்கள் திருப்பி போட்டுருங்க நல்லா அந்த சைடு ஃபுல்லாக வெந்துட்டு இருக்குது பாருங்கள் இப்போ இது ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் இது வேகட்டும் நமக்கு ப்ரெட்டு வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக மெருண் ஆகிற வரைக்கும் வேகட்டும் வெந்த ஒன்று நம்ம எடுத்து போட்டுடலாம் பாருங்கள் நல்ல மெருண் கலரில் ஆகிடுச்சு ப்ரெட்டு இப்போ அந்த சட்னி அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா அது ஒரு ப்ரெட்டில் வந்து அதை நம்ம ஃபுல்லாக வந்து தடவிடுவோம் அந்த எம்மியாக இருக்கும் அந்த சட்னி வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அது சூட்லேயே நம்ம எல்லாமே சிம்லேயே வச்சு இப்போ பண்ணிகிட்ருக்கோம் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக இந்த சீஸ் ஸ்லைஸ் வந்து என்னோடய சேனலில் நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் நான் செஞ்ச ஸ்லை சீஸ் ஸ்லைஸ் தான் அதில் வைக்கிறேன் கண்டிப்பாக இது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த மாதிரி செஞ்சு வச்சுக்கும் போது அதையும் அது வச்சிடலாம் வச்சுட்டு இப்போ ரெண்டு பக்கம் இருக்கிற ஆம்லேட்டையும் நம்ம அப்படியே மடிச்சிடலாம் நல்லா மடிச்சுட்டு கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ் பண்ணிவிடுங்க அது இந்த சைடும் அதே மாதிரி வச்சு நல்லா ஃப்ரெஷ் பண்ணிவிடுங்க ப்ரெஸ் பண்ணிட்டியாச்சு இப்போ பாருங்கள் இப்போ ரெண்டு ப்ரெட்டு இதுவையும் நம்ம அப்படியே இப்படி மடிச்சிட வேண்டியது தான் அவ்வளோதான் நம்மளோட ஆம்லேட் ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இப்போ ரெண்டு பக்கமும் உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கலர் வரணும்னா நீங்கள் ரெண்டு பக்கமும் திருப்பி போட்டு போட்டு நல்லா கொஞ்சம் மெருண் கலர் வந்த உடனே எடுத்துடுங்க ஈஸியாக எம்மியான பாருங்கள் ரெடி ஆகிடுச்சு அதை நாலு பீஸாக நான் கட் பண்ணியிருக்கேன் டொமேட்டோ சாஸ் வச்சு அதை தடவி வச்சுருக்கேன் செம்மையாக இருக்குது உள்ளே பாருங்கள் சீஸு க்ரீன் கலர் சட்னி அதில் அந்த ப்ரெட் ரோஸ்டட் செம்ம சாப்பிடும்போது செம்ம டேஸ்ட்டாக எம்மியாக இருக்குது ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸு ஈஸியாக இது ஒன்று கொடுத்தாலே அவங்களுக்கு பசங்களுக்கு வந்து ரொம்பவே எம்மி ஆகிடும் கண்டிப்பாக அந்த வீடியோ எல்லாேருக்கும் பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் உங்கள் ஃபேமிலிக்கும் ஷே